Matthew chapter 10. Matthew 10, wat ik voor wel start, Jezus.
Szeretném, hogy annyira gyűlöl azt a tényt, hogy Ádám védkezett a kertben, amennyire én gyűlölöm ezt a tényt. Nem akarom, hogy otthon érezd magad ebben a világban. Szeretném, hogy a menny után vágyak hozzá. Úgy, ahogy én is. Legyen ez olyan valós számodra is, mint számomra. That's friendship. Ez a barátság. It's a personal friendship with God. Személyes barátság Isten. Let's see there's a reward to that friendship and we're going to end with this. Tudjátok, nagy utalma ennek a barátságnak, és ezzel zárom. And it's the same in the Old Testament and the New Testament. Ugyanaz az Új Szövetségben és az Új Szövetségben. Would you turn to Genesis chapter 18? And was that just a nuance? And this is uh, this is another incredible thing about Abraham's friendship with God. And the magic here that the dolo was Abraham is that the dolo barach got it that way. This is right before God destroys Sodom and Gomorrah. Mi a tisztel elbeszélt a dolo a szodomát és Gomorrát. And it's powerful to them. It's powerful to them. 
It's something that is more special than anything else in this world. It's just cool like I should be buying the matches and I'll be back. And there's other people that just go through the motions and read their Bible and check a little check mark off every day. Their Christian life means very little. Well, of course, I'm a master, I'm a German, 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 Isten barátai lesz. And it's the same exact two steps that Abraham took in his life. És pontosan olyan ez a két lépés, amit Ábraham megtett az ő életében. Are you going to separate yourself from your society? Vagy ott elkülönülsz a társadalmaktól? Entirely. Teljesen. Are you going to separate yourself from the people who hate God? Az ott az emberek, akik gyűlölik Istent. And tell everyone around you, I'm a friend of God. És elmondod mindenkinek, hogy én Isten barátai vagyok. And nobody else in the school is a friend. Mindegy, hogy az iskolában senki más nem barátja Istennek, te az leszel. Even if nobody else in this neighborhood is a friend of God, I'm going to be a friend of God. Vagy ha a lakó környezetedben senki más sem Isten barátja, te az leszel. It is part of that relationship. Ez része ennek a kapcsolatnak. Jesus said in verse 13 here in John 15. Hogy Jézus Fejános 15, 13-ban mondja, Greater love is only in this than we have laid down his life for his friends. Nincs egy senkivel nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátja. Isten barátja, hajlandó feláldozni az egész életét, ő érte. És hajlandó átélni mindent, amit Isten átél. És Isten azokat az embereket, akik az ő barátai. Most nem itt, nem arról beszélek, hogy a megtért emberek és a nem megtért emberek. Hanem a megtértek közül azok, akik úgy döntenek, hogy én Isten barátja szeretnék lenni. Kijelenti magát. Olyan módon, hogy senki más nem tapasztalja. De eljön egy nap, mindannyiunk számára, akik már megtértünk, hogy az ő szemében nézhetünk. Mert ő egy ember. Jézus a Szent Háromság második személye. Egy nap szemtől szembe állunk, majd ő előtte. And it's either going to be the action. És ez vagy természetes lesz. Because we've lived our whole lives as his friend. Mert az egész életünket úgy éltük, hogy az ő barátai voltunk. Or it's going to be a frightening thing. Vagy pedig figyelmetes lesz. To look Jesus in the eye. Vagy a szemében nézni Jézusnak. And have him ask the question. Is my friend that's just a kiddish? Why didn't you want to be my friend? Yeah, no, I'm not that far out of it. I don't think any of us can comprehend what that's like. I'm just going to just buy my own friend to be a fool. Me, I got tired. That's me, Tiana. That's great. Én 
Isten vagy. Hajlandó vagy az egész életedet neki adni? Imádkozz! Várj, hogy nincs 